Oi! Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um currículo em francês. Como vocês podem perceber, eu estou com a mesma blusa, porque eu estou gravando uma série de vídeos no mesmo dia. E como esse aqui faz parte do outro, então eu vou deixar isso aqui junto. <risos> Se você ainda não viu o outro vídeo, eu te ensinei como fazer uma carta de motivação aqui pra França. Então, clica aqui pra conferir. E também tem um vídeo falando sobre os processos seletivos, o que é que você passa depois que você é selecionado pra uma entrevista, por exemplo. Então também vai estar linkado aqui em cima. E eu acho que vale a pena ver os dois, principalmente porque se você chegou até aqui é porque você está procurando trabalho na França. Eu não vou saber comparar qual é a diferença entre um currículo francês e um currículo brasileiro. Por quê? Porque eu não tive currículo no Brasil. É, eu nunca trabalhei no Brasil, eu vim pra cá pra França no quarto ano da faculdade, então eu fiz o quarto e o quinto ano aqui, e esses dois anos aqui na França tem direito a um estágio, é um estágio obrigatório nos dois anos, então foi aqui que eu comecei a trabalhar. Então eu só conheço a realidade daqui, vai ser sobre isso que eu vou falar, eu não vou poder comparar, mas enfim, teu objetivo é aprender o currículo francês, não é mesmo? <risos> A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que o currículo francês ele é colorido. Ele não vai ser um currículo muito simples, sabe? Tipo, você não pode fazer um currículo que seja uma página só branca e só as letrinhas lá, porque isso não chama a atenção do recrutador. O recrutador aqui ele vai receber em média 150 currículos por cada oferta, então tem que ser uma coisa que chama a atenção dele. Fora que ele tem que ser muito bem organizado. Aí ah, quando eu falo colorido não é rosa, azul, verde, amarelo, tudo junto no meu no mesmo currículo. O meu, por exemplo, ele é azul e branco, então com letras pretas e brancas. Então, assim, uma cor só, mas que chame a atenção, que se destaque no meio de 150 currículos, tá? Então, você vai ter que estruturar o teu currículo muito direitinho. Separa as coisas por etapas. Então, eu vou falar as etapas depois, né, os, os tópicos depois, mas separa as coisas por tópico e alinha bem tudo, porque existem recrutadores que usam de softwares para análise de currículo. Então eles vão procurar palavras-chave no seu currículo, quer dizer, o software vai procurar palavras-chave no seu currículo e é importante que ele esteja bem alinhado e bem organizado para que o software detecte melhor as coisas que interessam. Então você vai ter mais chances de chegar na mão do recrutador depois de passar no software, por exemplo. É importante lembrar que se você não tem 70 anos de experiência, o seu currículo deve ter uma única página. Você não vai fazer mais que isso, porque se você tem seus 20, 25, 30 anos, no máximo você não vai ter tanta experiência assim. É... E pode ser que você ache, não, ela tá falando besteira, eu tenho muita experiência, mas gente, não tem como, tá? Tipo, dá pra fazer tudo em um currículo só, em uma página só, e é importante que seja uma página só, porque senão as pessoas não vão ler, vai ser um currículo muito extenso e as pessoas não vão ler se for mais de uma página. Se você acha que você tem muita coisa que não dá pra colocar em uma página só, você elimina coisas menos importantes. Por exemplo, no meu currículo, como eu sou estudante universitária ainda, eu posso colocar as minhas experiências antes da faculdade. Então, é, aqui na França é muito comum você colocar a sua nota do BAC, por exemplo que é correspondente ao Enem da gente. Então eu posso dizer no meu currículo atual que eu passei no equivalente do BAC. Eu posso colocar isso. Mas você que já tem 35 anos, 30, 35 anos, você já tem uma certa experiência, uma certa bagagem, já trabalhou em várias empresas, você pode eliminar essa parte. Então elimina coisas que você julga menos importantes no seu currículo, mas mantém ele em uma única página. Tá? Se você for professor universitário que tem 30 anos de experiência, mais de 700 artigos no currículo, aí você tem o direito de fazer mais de uma página, mas sem essas condições, não. Uma coisa que é interessante aqui na França é que eles te pedem para colocar uma foto no seu currículo. Então, você escolhe uma foto que seja neutra, você está com roupa profissional. Não é obrigado, tá? Você não precisa colocar uma foto, mas se você quiser colocar é um, um bônus. E você tem que estar com roupa profissional na sua foto, você não pode estar, tipo, num barco, numa praia, não, é uma foto profissional, é um currículo, é como você quer que a pessoa te veja, então se você acha que você não tem como segurar uma maquiagem todos os dias quando você for pra empresa, não passa tanta maquiagem numa foto, na foto, é, se você acha que não tem como lidar com tanta roupa social, não coloca uma roupa 
tão social na foto, porque isso é a primeira visão que a pessoa vai ter de você e é uma visão que você tem que segurar até o final do seu contrato, porque é por isso que a pessoa tá te contratando. Então, faz, é, te mostra da maneira mais normal, natural possível, a maneira que você quer que as pessoas te vejam mesmo e lembre-se que é um ambiente profissional, então é interessante de estar com uma roupa mais social um pouquinho, de estar bem arrumado, bem apresentável, porque é a primeira, é o cartão de visita, né, da pessoa que vai te julgar, que vai te selecionar. Uma parte importante do currículo francês é você colocar o seu endereço. Você não precisa colocar exatamente o apartamento que você mora, por exemplo, mas coloca o nome da cidade, coloca a rua mais ou menos, coloca o nome da rua e o número, mas não coloca o seu apartamento, por exemplo. E deixa claro qual é a cidade, porque as pessoas se interessam por isso. Os recrutadores, eles vão pensar que você tá longe dessa cidade e vão evitar de te propor entrevistas presenciais. Ou seja, você não vai ter que se deslocar, né? Eles vão te propor entrevistas por Skype, eles vão te propor entrevistas de outras formas. Então, coloca a tua, a, o teu endereço e não esquece de colocar um telefone e um e-mail. E um e-mail que não seja tão complicado. O meu e-mail da universidade, por exemplo, aqui na França, ele é vitória Dias da Silva Freitas, arroba o nome da minha universidade. Então ele é muito grande e eu tenho muito medo que as pessoas não entendam. Por isso eu coloco ele e coloco um segundo e-mail, que é porque se as pessoas errarem, elas vão tentar enviar para o segundo, ou então elas só vão tentar enviar para o segundo, entendeu? Normalmente eu recebo para os dois. Mas sempre coloco uma coisa que você acredite que a pessoa vai conseguir reproduzir e sem erros. Outra coisa que é importante é que se você tiver carteira de motorista, é interessante colocar que você tem carteira de motorista, que você pode conduzir né, uma, um veículo, porque às vezes as empresas, bom, no caso de engenharia química, as indústrias pedem para você dirigir. A minha amiga estava trabalhando numa indústria que tinha um quilômetro de extensão, de comprimento, né? Então, era uma, uma indústria muito grande, você precisa se deslocar de maneira rápida, então é legal que você saiba dirigir em algumas ofertas, é óbvio. Então, se você tem carteira de motorista, coloca lá que você tem carteira de motorista. É importante também você colocar os seus hobbies. Você sabe tocar guitarra, você sabe tocar bateria, você coloca. É, eu, tenho, eu sou apaixonada por viajar, é, eu já joguei em futebol em um clube durante tantos anos. E porque as pessoas elas vão te perguntar sobre isso e elas gostam de saber que você é um humano e que você faz coisas fora da, da, da universidade, você faz coisas fora do trabalho. Então eles gostam de saber que você é humano e eles vão te perguntar sobre isso numa entrevista. Então é legal você associar também a coisas que vão te ajudar na empresa. Por exemplo, se você jogou futebol, vôlei, basquete, blá blá blá, esporte de time a vida toda, você pode dizer que você gosta muito de trabalhar em equipe porque no, no campeonato é assim, assim, assim. Ou então se você, por exemplo, eu, eu nadei por uma certa, um certo tempo da minha vida. Então, posso dizer que eu tenho uma certa autonomia, eu gosto de ter os meus desafios, essas coisas assim, é, coisas simplesinhas, mas que podem te ajudar numa entrevista, por exemplo. Depois, é importante que você coloque as suas línguas. Quais línguas você fala? E qual é o seu nível? Coloca, eu falo inglês nível avançado. E se você tem alguma nota de proficiência, é interessante que você escreva também. Então, por exemplo, aqui na França eu fiz o TOEIC, que é o teste de proficiência para inglês profissional. E eu tirei 960 de 980. Então eu coloco inglês nível avançado, TOEIC igual 960 barra 990 porque isso mostra verdadeiramente, isso prova o seu nível de inglês. E isso vale para todas. É importante que você coloque qual é a sua língua materna, porque a sua língua materna é português, é, você não é francês, se você não colocar que português é a sua língua materna, eles não vão compreender, eles vão achar que é o francês. Isso é a base dos currículos franceses, então é bom que você especifique. E daí agora, indo para os tópicos que eu falei que é legal você dividir bem direitinho. Se você é estudante, você começa com a formação. Então é onde você vai falar quais são os cursos que você fez, se você fez um doutorado, se você fez um mestrado, se você é especialista, o que quer que seja, onde você está em nível de formação. Se você já é empregado, se você já está dentro do mercado de trabalho, é legal inverter. Colocar as, as experiências de trabalho primeiro e depois as formações, porque você já teve mais experiência de trabalho e as formações já ficaram um pouco mais para trás. Então é bom você colocar na ordem certa. E aí agora falando sobre as experiências profissionais. Quando você for especificar o que é que você fez, por exemplo, eu no Brasil fiz iniciação científica. Uma iniciação científica no Brasil conta como um estágio aqui na França. Então é legal você colocar 
que você fez um estágio, em tal lugar, em qual país, por quanto tempo e falar um pouco das missões que você completou e também o que é que isso te trouxe como benefício. Por exemplo, no meu caso, eu fiz minha iniciação científica no Brasil em nanocatálise. Então eu aprendi algumas técnicas de caracterização, eu redigi um trabalho para um congresso, então você pode colocar esse tipo de coisa. É legal você colocar referências, deixa o nome dos seus professores, é lógico, pessoas que vão te recomendar, óbvio, mas assim, deixa o nome dos seus professores, deixa um e-mail, um telefone de contato ou alguma coisa do tipo, porque aí as pessoas que vão estar tá vendo o teu currículo, elas vão conseguir falar com você. E o que eu achei importante, porque eu tive aula de fazer currículo na, na universidade, o que eu achei importante é que você não deve colocar estágio, segundo ano, blá blá blá. Você vai colocar engenheiro de processos em tal coisa em estágio. Por quê? Quando a pessoa for passar aquele teu currículo no teu scanner, é, naquele scanner que eu falei, ela vai identificar a palavra engenheiro, ela vai identificar a palavra estágio. É, não coloca estagiário em, coloca engenheiro em estágio. Ou então coloca estágio engenheiro. Sempre coloca assim palavras-chave que vão te associar com o que você quer ser associado. Literalmente isso. Faz sempre isso, pensa no que é que as pessoas vão querer ver quando elas procurarem um candidato e coloca essas palavras-chave no seu currículo porque vai te ajudar. Por último, a última coisa, é você tem que explicar quais são os softwares informáticos que você tem experiência. Você pode colocar que você sabe mexer no, no Office, no pacote Office, né, o Word, Excel e etc. Se você sabe programar, por exemplo, em VBA, porque é uma coisa simples e ajuda todo mundo, é, você pode colocar também. É, lógico, quanto mais específico você for, eu tenho uma lista enorme de programas que eu sei usar, porque eu acho que é importante eu deixar isso muito claro. Então, mas é porque a minha profissão pede isso. Então... Você adapta com o que é que você faz, se você for, sei lá, jornalista, designer, você diz quais são os softwares que você usa, porque as pessoas vão se interessar em saber. Então é isso, essas foram as minhas dicas, eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque as dicas vão continuar. E é isso, manda esse vídeo pra um colega que vai fazer estágio, vai trabalhar aqui na França, ou que vem morar por aqui, porque eu acho que ele vai adorar saber as dicas, vão poder ajudar ele. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!